എല്ലാവർക്കും ടോസ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് സുവോളജി സിലബസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിറ്റ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും സുവോളജി ആസ്പിറൻസിന് ഇത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും സെറ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് പറയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ സുവോളജി സിലബസിൽ ടോട്ടൽ എത്ര യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ടോട്ടലി ദർ ആർ സിക്സ് യൂണിറ്റ് ആദ്യ യൂണിറ്റിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ടാക്സോണമി ആനിമൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് സുവോളജി രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ വരുന്നത് എവല്യൂഷൻ എക്കോളജി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് എത്തോളജി യൂണിറ്റ് ത്രീ ഫിസിയോളജി ഇമ്യൂണോളജി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ബയോളജി യൂണിറ്റ് ഫോർ ബയോകെമിസ്ട്രി ബയോഫിസിക്സ് ആൻഡ് ബയോസ്റ്റാറ്റിക്സ് യൂണിറ്റ് ഫൈവ് ജെനറ്റിക്സ് ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് മൈക്രോബയോളജി ആൻഡ് ഫൈനലി യൂണിറ്റ് സിക്സ് സെൽ ബയോളജി മോളിക്കുലർ ബയോളജി ആൻഡ് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ഈ ആറ് യൂണിറ്റിൽ നിന്നും തീർച്ചയായിട്ടും സെറ്റ് സുവോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ഈ ആറ് യൂണിറ്റിലും ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ത്രീ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും യൂണിറ്റ് ത്രീ ആണ് ഈ ആറ് യൂണിറ്റിലും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം അതിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് തന്നെ നോക്കിയാൽ ഫിസിയോളജി ഉണ്ട് ഇമ്യൂണോളജി ഉണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റൽ ബയോളജി ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും എപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സെറ്റ് സുവോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രം പതിനേഴ് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ അത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മുതൽ ഒരു ഹയർ ലെവലിലെ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് എം സി ക്യൂസും ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് ഫിസിയോളജി ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഫിസിയോളജിയിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് അപ്പൊ ന്യൂട്രീഷൻ നിന്ന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചോദ്യങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻസ് ആൻഡ് എൻസൈൻസ് ആൻഡ് ഹോർമോണൽ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഡൈജഷൻ പിന്നെ അടുത്തത് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് റെസ്പിറേഷനിൽ റെസ്പിറേറ്ററി പിഗ്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ആസ് വെൽ ആസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ബോർ എഫക്ട് ആൻഡ് ക്ലോറൈഡ് ഷിഫ്റ്റ് അടുത്തത് സർക്കുലേഷൻ സർക്കുലേഷനിൽ വളരെ ബേസിക് ചോദ്യങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ടും വരാറുള്ളത് ലൈക്ക് ടൈപ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹാർട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹാർട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം ദൻ കണ്ടക്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഹാർട്ട് ദൻ കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ മറ്റൊരു ബേസിക് ടോപ്പിക് ആണ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ദൻ ഫിസിയോളജി ഓഫ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ദൻ അടുത്തത് എസ്ക്രേഷൻ ആണ് എസ്ക്രേഷനില് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ എസ്ക്രേഷൻ ദൻ യൂറിയ സൈക്കിൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് നെഫ്രോൺ മെക്കാനിസം ഓഫ് യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ മെക്കാനിസം ഓഫ് യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ സ്ഥിരമായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ദൻ മറ്റൊരു ഭാഗം റാസ് പാത്വേ റാസ് പാത്വേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെനിൻ ആൻഡിയോടെൻസ്റ്റിൻ ആൽഡോസ്റ്ററൺ സിസ്റ്റം ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് മസിൽ ഫിസിയോളജി ആണ് മസിൽ ഫിസിയോളജിയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഫിസിയോളജി ഓഫ് മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക അതിന്റെ പ്രോട്ടീൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ലൈക്ക് ആക്ടിൻ മയൂസിൻ അതിന്റെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് ദൻ മറ്റൊരു ടേം ആണ് സാർക്കോമിയർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സാർക്കോമിയർ എന്താന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടേം ആണ് നെർവ് ഫിസിയോളജി നെർവ് ഫിസിയോളജിയിൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ന്യൂറോൺ പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂറോൺ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂറോൺ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ജനറേഷൻ ആൻഡ്
ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ടേം ആണ് ഓർഗൻ ഓഫ് ഫോർട്ടി അതുപോലെ തന്നെ റസൻഡസ് മെമ്പറി അതെന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കുക ദെൻ ഫിസിയോളജിയിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫിസിയോളജി ഇപ്പൊ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫിസിയോളജിയിൽ യൂഷ്വലി ചോദിക്കുന്ന ഭാഗം മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ഗ്ലാൻസ് ആണ് അസസറി ഗ്ലാൻസ് എല്ലാം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അതിൽ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗന്റെ സ്ട്രക്ചർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഹോർമോൺസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് മെൻസ്റ്റുറേഷൻ ഇപ്പൊ എഫ് എസ് എച്ച് എൽ എച്ച് ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫിസിയോളജിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഓർക്കുക സിലബസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുന്ന റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും തറവായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക യൂണിറ്റ് ത്രീയിലെ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂള് ഇമ്യൂണോളജി ആണ് ഇമ്യൂണോളജിയിൽ ടോപ്പിക്സ് പൊതുവെ കുറവാണ് പക്ഷെ അതെല്ലാം തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സിലബസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും കൊടുത്തിട്ടില്ല റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇമ്യൂണോളജിയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വരുന്നതാ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണ് അതിന്റെ വീണ്ടും അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ദെൻ സെൽസ് ആൻഡ് ഓർഗൻസ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അതിൽ സെൽസ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓർഗൻസ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി ഓർഗൻസ് സെക്കൻഡറി ഓർഗൻസ് ഓർഗൻസ് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കി പോയാൽ മതി അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് എം എച്ച് സി മേജർ ഹിസ്റ്റോ കമ്പാക്റ്റബിലിറ്റി കോംപ്ലക്സ് അത് എം എച്ച് സി വൺ ഉണ്ട് എം എച്ച് സി ടു ഉണ്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ എം എച്ച് സി നിങ്ങൾ നോക്കാം അടുത്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിനിൻ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിനിൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിനു മുന്നേ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പൊതുവെ ചോദ്യങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ സ്ട്രക്ചർ ആദ്യം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിലിൻ നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ ഐ ജി എ ഐ ജി എം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഐ ജി ജി അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വരാറുള്ളതാണ് ദെൻ അടുത്ത ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് എന്നാൽ പോലും ടൈപ്പ് വൺ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ദെൻ മിനോളജിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് എം സി ക്യു ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് എപ്പിടോപ്പ് പാരാടോപ്പ് ഹാപ്റ്റൻ ഇത് മൂന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി വയ്ക്കാം യൂണിറ്റ് ത്രീയിലെ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ആണ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ബയോളജി ഡെവലപ്മെന്റൽ ബയോളജിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഡെവലപ്മെന്റൽ ബയോളജിയിൽ ആദ്യം ടൈപ്സ് ഓഫ് എഗ് പഠിക്കാം മൈക്രോലസീത്തൽ മിസോലസീത്തൽ അങ്ങനെയുള്ള എക്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പക്ഷേ ഡെവലപ്മെന്റൽ ബയോളജി എപ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എക്സാമ്പിൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് ദൻ അടുത്ത ഭാഗമാണ് ക്ലീവേജ് ബ്ലാസ്റ്റുല ഗ്യാസ്ട്രുല ഇതും അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സും വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക ദെൻ മറ്റൊന്ന് ഫെയ്റ്റ് മാപ്പ് ആണ് ഫെയ്റ്റ് മാപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതായത് മൂന്ന് ജേം ലെയേഴ്സ് എക്ടോഡോം എൻഡോഡോം മീസോഡോം അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പഠിക്കുക ദെൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി കോർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്ലോ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് പോളിസ്പേമിയും ഫാസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് പോളിസ്പേമിയും ഒക്കെ പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകണമെന്നില്ല എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദെൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഡെവലപ
ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റുലയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് ഏതാണ് ബ്ലാസ്റ്റുല ആ ആനിമലിനെ കാണുന്ന ബ്ലാസ്റ്റുല ടൈപ്പ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഡിസ്കോ ബ്ലാസ്റ്റുല സീലോ ബ്ലാസ്റ്റുല ഹോളോ ബ്ലാസ്റ്റുല ആൻഡ് ആൻസി ബ്ലാസ്റ്റുല ഇവിടെ ശരി ഉത്തരായിട്ട് വന്നത് ഏതായിരിക്കും ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ ഫ്രോഗിൽ കാണുന്ന ബ്ലാസ്റ്റുല ടൈപ്പ് ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി സീലോ ബ്ലാസ്റ്റുല ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ ബ്ലാസ്റ്റുല മാത്രമല്ല ക്ലീവേജ് ടൈപ്സും ഗ്യാസ്ട്രുല ടൈപ്സും ടൈപ്സ് ഓഫ് വെഗും വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഡെവലപ്മെന്റൽ ബയോളജിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പാർത്തനോ ജനസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെൻ മെയിൽസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് ഇറ്റ് ഇസ് ടേം ഡസ് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം അൺഫോർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗിൽ നിന്ന് മെയിൽസ് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർത്തനോ ജനസിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഡാസ് ഏതാണ് ഉത്തരം റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി അർഹനോട്ടോക്കി ആണ് ശരി ഉത്തരായിട്ട് വന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ചോദ്യം തന്നെ വേറൊരു രീതിയിലും ചോദിക്കാം അതായത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് മെയിൽ ഫീമെയിൽ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അതായത് അൺഫോർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗിൽ നിന്ന് ഫീമെയിൽ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ That type of parthenogenesis is termed as dash. അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതായിരുന്നു അതിന് ഉത്തരം വരുന്നത് റൈറ്റ് ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ എ ടെലിടോക്കി അതായത് മെയിൽ ആണെങ്കിൽ അർഹനോട്ടോക്കി ആണ് ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ ടെലിടോക്കി ആണ് ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസും കൂടി പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡെവലപ്മെന്റൽ ബയോളജിയിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദ കോർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് സി അർച്ചിൻ എക്സ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എൻവലപ്പ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ ഫാസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ടു പോളിസ്പേമി ദ റിലീസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളൈറ്റിക് എൻസൈൻസ് ഫ്രം ദി സ്പേം ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഇംപൾസ് ബൈ ദി എഗ് സോ കോർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സി അർച്ചൻ ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ ഏതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ എ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എൻവലപ്പ് കോർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോ ബ്ലോക്ക് ടു പോളിസ്പേമിയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാം നോക്കിയേ ഫാസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് പോളിസ്പേമി അത് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ കോർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫാസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് അല്ല സ്ലോ ബ്ലോക്ക് ടു പോളിസ്പേമിലാണ് കോർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇവന്റ് സംഭവിക്കുന്നത് സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എൻവലപ്പ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇമ്മ്യൂണോളജിയിൽ നിന്നാണ് അണ്ട് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ആൻ എപ്പിടോപ് ഇസ് എ ഓപ്ഷൻസ് ബി സെൽ ഹാപ്റ്റൻ ആൻഡ് ആന്റിബോഡി ദി ആൻറ്റിജൻ ഡിറ്റർമിനൻ സൈറ്റ് സോ ഹിയർ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ദി ആന്റിജൻ ഡിറ്റർമിനൻ സൈറ്റ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ പൊസഷൻ ഓഫ് സി ഡി എയ്റ്റ് സർഫസ് മാർക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഹെൽപ്പർ ടി സെൽ റെഗുലേറ്ററി ടി സെൽ സൈറ്റോടോക്സിക് ടി സെൽ ബോത്ത് എ ആൻഡ് സി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ സർഫസ് മാർക്കർ ആണ് സി ഡി എയ്റ്റ് ആണ് സി ഡി എയ്റ്റ് സർഫസ് മാർക്കർ ആണെങ്കിൽ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ സി സൈറ്റോടോക്സിക് ടി സെൽ ആയിരിക്കും ശരി ഉത്തരായിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ ഈ ചോദ്യം തന്നെ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് സി ഡി എയ്റ്റ് അവിടെ സർഫസ് മാർക്കർ സി ഡി ഫോർ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ സെല്ല് മാറിയേനെ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് സി ഡി എയ്റ്റ് അവിടെ സി ഡി ഫോർ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ എ ഹെൽപ്പ് ടി സെൽ വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രോംബോപോയിറ്റിൻ ഇസ് എ ക്രീറ്റഡ് ബൈ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കിഡ്നി ലിവർ പാൻക്രിയാസ് ഗോഡ് ബ്ലാഡ് ഇവിടെ ശരി ഉത്തരായിട്ട് വന്നത് ഏതായിരിക്കും ത്രോംബോപോയിറ്റിൻ ഇസ് എ ക്രീറ്റഡ് ബൈ which organ right answer is option b liver aanu seri
ഈ നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണെന്നുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ എന്നുള്ളത് താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക ടോസ് അക്കാഡമി ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സസ് ഇവയെല്ലാം ആണ് കേട്ടെറ്റ് സെറ്റ് നെറ്റ് സി എസ് ഐ ആർ ആൻഡ് യു ജി സി എൽ പി എസ് എ യു പി എസ് എ എച്ച് എസ് എ ആൻഡ് എച്ച് എസ് എസ് സി സെറ്റില് കോച്ചിങ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്ട്സ് ഇവയെല്ലാം ആണ് ജനറൽ പേപ്പർ ബോട്ടണി കോമേഴ്സ് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സുവോളജി ഇംഗ്ലീഷ് എക്കണോമിക്സ് മലയാളം ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി 